Selam arkadaşlar. Bu bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle GTA 4'te FM yani Francis görevlerinden birisine daha gelecek. Bir önceki bölümde şu e, Hark'ın oradaki kişiyi sniper'dan uzaktan vurmuştuk. Böylece kısa yoldan e, bölüm geçebilmiştik. Hepsiyle teknik çalışmak zorunda kalmamıştık. Bu bölümde de burada buluşuyoruz. Are you trying to get us both killed, you fucking asshole? What? I send you to destroy an organization and you only make the boss disappear. Now his chief lieutenant is holed up in an apartment and he wants to speak to the feds. Whoa, hold on. An organization? No, oh, you fucking idiot. I paid you to do a man's job, you amateur, you fucking boy. No, no, no, no. You sent me to kill one guy. One guy who would put you in prison. Bullshit! <sighs> All right, I'll tell you what, genius. I'll tell you what. Tell it to the judge. Tell him I only sent you to kill one guy, so it ain't your fault. <laughs> I wonder what he'll say. Maybe he'll let you walk, on account of you being brain dead and totally fucking mentally retarded. <laughs> Maybe he will. Either way, you're screwed. Whoa, whoa, whoa, whoa. <laughs> Look, you gotta do this for me. For us. Come on, you idiot. One more. The guy's a fucking lowlife. He means nothing. If there is a god, and he loves us, if there is, he'd want this cunt dead. The guy sells heroin to kids. The world is full of bad people. But we've got a lot to lose. I don't have anything to lose, Mr. McCreary. How much? You know my price. No. Five. You cool. I don't care. You bastard. Okay. Now the guy lives in an apartment on Denver between V and W. He's holed up there pretty tight. I left a rifle for you in the trunk of a car at the corner of Albany and Amp. So go there, give me a call. About fucking time, baby. Önce bize sahi dördük iyi vesaireydi. Sonra patron öldükten sonra geri kalan ayakçı şokumuz. Hiçbir hata yaramayacağını kendi de fark etti. Ve kabul etti. Uzun süre kapı kullanmak istemediğim için bir aracın yanına taksiyle gidiyorum. Arabamız da şu sanırım. Arabaya bin binmeniz yeterli. Direkt silah almış oluyorsunuz. Ben şuradan bir tanesi daha aldım. O da boşluk. Dayıcım beni götürür müsün? Nereye? Dedim mekana. Mekana geldim zaten. I found the place. Okay, the mopes hold up in his apartment. It's on the fourth floor on the east side of the street. Go up onto the roof of the building opposite to get a shot at him. What if he isn't standing by the window? Then use your damn imagination to get him to the window. Jesus! Call me when it's done. Çıkmanız gereken çatı burada gibi çatısın. Hey, oh, puta! I'll break your fucking kneecaps. Te rompo la cara, hijo puta! Arkadaşlar buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın evin dışında çanak anten var. İsterseniz önce çanak antene vurun. Adam televizyona bakmaya geldiği zaman adama uğruyorsunuz. İkinci bir alternatif olarak. <gülüyor> arayabilirsiniz. Ben burada en basit yöntem olan çanak anten vurma yöntemi deneyeceğim. Bakın şu şekilde her yeri görsün. Şu an televizyonda bakın hareket var. Oyunluyor, film oyunluyor, devam ediyor. Çanak anteni tam ortadan şöyle tutuyorum da. Bakın görüntü gitti. 
Adam geldi, televizyondan sandı, televizyon alıyor. Ben ikinci kez kafaya headshot çekince görevimiz tamamlanmış oluyor bu kadar basit bir şekilde. I dealt with him. You did the right thing. I hope that the kids out there get this message and realize that there are better paths to take. I'm not interested in your sermon, Mr. McCreary. Let's not pretend that this was anything other than business. There's nothing wrong with admitting that you've done some good. The community thanks you. One percent better. If a hundred people manage that, it'll be a hundred percent. Come on! Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler.